Ben sadece e, 21. yüzyıla giderken eğer ikinci cumhuriyet yani ikinci dönem, ikinci cumhuriyet ikinci yüzyılın kurma sürecini e, eğer sağlıklı ve güçlü ya, ya, yaratmak istiyorsak aslında birincisi nasıl kurulduğunu, birincisi nasıl ihya edildiğini ve nasıl devlet adamlığı yapıldığını kısacık anlatmak isterdim. Aslında uzun bir sunumum vardı. Fakat bugün zaman darlığından dolayı o kadar uzun anlatmayacağım, onu hızlı geçeceğim. Kısacık birkaç örnek vereceğim. Eğer merak eden olursa kitaptan okurlar. Burada e, bu konuyla ilgili birkaç cümle edip daha sonra Cumhuriyet'in e, ikinci yüzyılında neden umutsuz olmamamız gerektiğini anlatacağım. Çünkü birkaç gündür arkadaşlarla bunu tartışıyoruz. Siz de çevrenizde muhtemelen bunu tartışıyorsunuz. Bir inançsızlık, bir umutsuzluk var. Bir genel olarak işte bir eziklik var, bir yenilmişlik duygusu var devamlı. E, devamlı da kendini eleştirme, kendine vurma, kendini devamlı sorgulama maalesef yani aydın aklı başında insanların özelliği budur. Kendini ve kendi örgütlerini, kendi çevresini, kendi iklimini, kendi maalesef devamlı sorgular. Bu da normal. Fakat bunu abartılı bir hale getirip artık birbirimizi örselecek, yaralacak hale de getirmenin anlamı yok. Birinci olarak ikinci cumhuriyete başlayacaksan buradan başlayalım. Bu bir. İkincisi, hiç olmazsa sosyal medyada Orada burada çünkü yeni mücadele alanı, yeni birbirimize iletişim alanı, yeni sesimizi duyurma alanı sosyal medya ve diğer kitap, yazı, işte gazeteler bunları alalım, okuyalım. Sosyal medyada bir kere birbirimizi takip ederek başlayalım birbirimize desteğe. Düşünün birbirini desteklemekten, bedava olan beğeniye basmaktan, bedava olan takibe dokunmaktan bile imtina eden egoların, bir cumhuriyet kurması, cumhuriyeti ihya etmesi mümkün müdür? Öncelikle egolarından, narsistik duygularından, bencilliklerinden vazgeçmiş insanların, vazgeçmenin erdemini gösteren insanların ancak başarabileceği bir idealiz, idealizm ancak bununla mümkün olabilir. Yoksa kendinden vazgeçmeyi bilmeyen insanlar nasıl idealist olacaklar? Nasıl bir şey başarabilecekler? Şimdi biraz da sonra birkaç örnek göstereceğim. Bakın o kadrolara, yani kendi... Dün bir kitap vardı, arkasında Ümit abiyle görmüştük. Öyle bir mücadele ettiler ki sevgilileri bile olmadı. Tek sevgilileri vatan diye yazıyordu. Değil mi? Yani bu, bu insanları böyle lafla, anlatmakla, hani sadece ulaştırmakla, hamasetle zaman kaybetmeyelim. Biz onları akılla, mantıkla, bilgiyle anlatalım çevremizi. Bir kere işte ADD diyoruz, işte kendi konsey diyoruz, işte... Ya bir kere kaçınızın çocuğu ve torunu adediye gidip üye yaptınız? Kendiniz üye misiniz? Kaçınız buraya gelirken ya torununa, oğluna ikna edip sen daha torununuzu, oğlunuzu ikna edemezseniz biz toplumu nasıl ikna edeceğiz? Niye bizi siyasetçileri veya diğer insanları bununla eleştiriyorsunuz? Siz çevreniz, siz oğlunuzu ikna edebildiniz mi ki? Torununuzu ikna edebildiniz mi ki? Ee, Diğerlerinde bir şey söyleyeyim. Önce sizi bu kadar seveni ikna edemiyorsunuz. Öyle kolay işler değil bunlar. O yüzden... Kolay bir mücadele değildir bu. Üstelik biraz önce daha yolda da konuştum. Bir tarafta erdeme, eti, hukuka önem veren, kurallara önem veren bir madde, bir şey var. Yani bir mücadele alanı var. Kendince değerleri var. Öbür tarafta hiçbir kuralı yok. Bugün söylediğin yarın tersini söyleyebiliyor. Yarın yaptığını reddedebiliyor. Öbür başka bir konuda uydurma bir hikaye, yalan söyleyebiliyor. Böyle kötücüllükle mücadele etmek çok zordur. Hele kurallı mücadele etmek çok zordur. Kötücülükte. O yüzden böyle e, çok kolay birbirimizi hemen incitmeyelim, hemen örselemeyelim. O yüzden de inancımızı hiç yitirmeyelim. Neden? Çünkü 1919'da padişah çok yaşa diye, birazdan göstereceğim, dört yanından işgal edilmiş bir, bir toplum. Dört senede, bir seçim dönemi değil arkadaşlar, dört senede o imkansızlıktan, topsuz, tüfeksiz, ordusuz halde bir cumhuriyet kurdular. Dört sene sonra bu toplum yaşasın cumhuriyet dedi. Demek ki bu değişim, dönüşüm mevcut. Siz zannediyor musunuz ki Kurtuluş Savaşı başladığında, bütün insanlar milli mücadele başladığında, hepsi Mustafa Kemal'i ve Kuvay Bilen arkasına kuyruğa dizildiler, sır sıraya diz izahe dizildiler. Arkadaşlar Sakarya Savaşı'na kadar neredeyse hiç destek yok. Hani gerçekçi olalım. Ülkenin yarısından fazlası milli mücadele haberi bile yok. Ya bu bir realite. Ya, Sivas Kongresi'ne gelenlerin sayısına bak. 50-60 bilemedi 80. Erzurum'a bak. 67 mi 70 kaç kişi? Öyle değil yani öyle millette Sarıpaşa Samsun'dan çıktı da hey yahu hep beraber arkasına takılmış değiller. Bu işler inandırarak mücadeleyle 
anlatarak, anlatarak, anlatarak oldu. Siz önce anlayacaksınız, sonra ama böyle devamlı ağlaşarak, işte hamaset yaparak, ey bu kahraman, şehitler öyle oldu, Çanakkale böyle, destanlar falan. Tamam ama bilgiyle anlatalım arkadaşlar. Bilgi.